kwa habari na matukio mbali mbali bonyeza neno subscribe kisha kengele asante it's all about Mike Ansem ya Live Africa Media kazi yetu sisi hapa ni kusupport harakati za watu harakati za washikaji na nini kusene na mambo tofauti tofauti au sia na ito imani hii himself Wednesday mail lakini kumbuka hii hapa ni Live Africa Media na leo tuko na interview na bro hapa atajitambulisha bro ni aje kama kawa shwari kabisa nizuka unakuita nani this time nyama ni kitu gani labda ambacho kilikusukuma mpaka hapo ukaamua sasa kukuwa na ule wito eh, wa kuanzisha hiyo lebo yako <laughs> Da mimi nadhani haya mambo ni tangu utotoni yani unajua zile ya leo hii umekuwa kilanja unawasimamia wenzako umekuwa kiongozi kwenye familia unakuwa hivyo hivyo unakuwa kiongozi kwenye timu ya mpira nyumbani pale vijana wenzako wanakuchagua kwenye kamati za msiba ni unakuwa ndio kiongozi kiongozi kwa hiyo ile kitu inanipa passion tu tangu nakuwa niko hivyo kwa hiyo kwanza lebo ni kitu kidogo kwa sababu ni, ni kama washikaji tunakutana hivi tunakaa wewe mwanangu wewe unaimba huyu huyu mwanangu anajua kuproduce ngoma wewe mwanangu mimi nafanya kazi media Unaona koti yetu kishaungana hapa tumeunda kitu hichi kimoja kwa hiyo ile huyu anaimba anifuata anayeigiza anifuata mchezaji mpira anifuata kwa hiyo ile ndio ikafanya mimi nizishe lebo Nisi labda ni vitu gani ambacho ambavyo vinakuwa vinaunda lebo mpaka kuitwa hii sasa ni lebo ni vitu gani ambavyo vinakuwa vinaunda ah vitu ambavyo vinaunda lebo kabisa yani kabla hii kaitwa lebo I think ni talent tu ndio inafanya hii kitu kiitwe lebo ni paka kitu yani kwa mfano let's say labda wasafi ile ni lebo kwa sababu ina ina, ina talent nyingi ndani yake kwa talent nao huyu ndio lebo yeah baadhi ya lebo nyingi tunaona zinaishia sana njiani yani zinashindwa kupenetrate kwenye world wide unahisi labda wanafeli wapi ah da kwenye maisha kuna kufaulu na kufeli lakini usiamini sana kwenye kufeli kwa sababu ili ufaulu lazima ufeli baadhi ya lebo nyingi labda zinakuwa zimeweka malengo ya malengo kufikia labda na katika ule muda wa kufikia malengo hawajafikia wao sasa wanakuwa wamefail lakini ni nahisi yani ni wao wenyewe wamekata tamaa tu usisemeni kama kuna kufail kwa na mimi labda uongozi wa lebo au lebo zenyewe zimekata tamaa mapema kabla ya kufikia mafanikio yao kwa sababu wangeendelea kuhaso basi ile lebo ingeendelea kusimama ingekuwa kila siku ina pambana kufikia malengo yao kwa hiyo walikuwa na malengo lakini kwenye mitikasi hapa na hapa ili kufikia ile malengo yao wao wamekwama njiani ndio maana lebo zina fail. Am ukiongelea kuhusiana na lebo, lebo ni kitu kimoja ambacho ni kipana sana na humo ndani kuna kwa kuna parts tofauti tofauti na nini umeona? Na tunafahamu kuwa lebo inajiendesha yenyewe, si ndio hivyo? Sasa tuongelee kuhusiana na vyanzo vya mapato. Hii ku vipi mzee wangu? Ah, uh, cha kwanza kwanza Magic Star kama Magic Star. Uh, ni lebo ambayo imeanza na vijana ambao wanafanya comedy au sio. Kwanza sisi ni bizaa, sisi wenyewe ni bizaa. Tulikutana mtaani kwamba huyu dogo anafanya comedy, huyu anajua kudirect, huyu anajua kutangaza, huyu anajua kufanya. Kwa sisi kama sisi tukaunda kitu hichi kimoja ambao tukatengeneza kama lebo. Unaona? Kwa sisi ni bizaa. Bado hatuna chanzo cha mapato cha moja kwa moja kama tunapatia la same fulani lakini sisi tumeungana ili kutengeneza nini? Mkwanja. Unaelewa? Kwa sisi wenyewe sisi wenyewe sisi kama sisi tumejiwekeza kwanza tumejitoa wenyewe kwamba tumewekeza bana yeye wewe presenter unawekeza kwenye nini mimi naekeza same flan ah mimi director bana na camera na kitu flan basi tutakuwa tuna shoot kupitia nina usio wewe ah mimi mwanangu najua bana ku edit vitu flani flani basi wewe utakuwa unahusika na kupost vitu ambavyo vinahusika kwenye nini kwenye magic star ah wewe ah mimi naigiza bana usio poa huyu huyu modo huyu modo atakuwa anahusika kuwavalisha hawa madogo janje kwao ile tumeungana tumekuwa kitu kimoja that's why hatuna chanzo cha mapato cha moja kwa moja lakini sisi wenyewe tumejiwekeza kuja kupata hela mbeleni labda ni vigezo vipi ambavyo wewe unaviangalia unavitazama mpaka kumuona huyu msanii ni mkali na na uwezo na nina uwezo wa kumsign kwenye lebo yangu ah mwanangu kitu ambacho akijifichi ni kipaji yani kabisa kabisa kipaji huwa akijifichi yani kwamba ukishambua huyu msanii anaimba ukamsikiliza mara mbili mara tatu unajua huyu anaimba huyu anajua huyu ajui yani hata mziki mzuri leo ukitoka unajua huyu ni mziki mzuri usio sio mziki mzuri kwa vigezo ambavyo mimi navitumia ni kwamba ni wewe kukua nifanye wewe fanya wewe kuniaminisha mimi unaweza. Tunaelewa. Yaani ni uwezo wako wa kuniaminisha mimi naweza kufanya kitu fulani. Kwa basi ukiona unaonesha basi hiyo ndio sign kabisa ya nimesha signiwa. Kama unaweza kuigiza basi umeigiza nimeona kabisa umefurahisha igizo la kwanza la pili la tatu mara la nne mara la tano kwa nini sikuchukue. Umechana mistari kweli mistari ya kwanza leo chana ndio hii tofauti na ijayo umekuja na kitu kipya kipya yani ubunifu na nifanya kila siku mimi 
Kwa nini nisikusaini? Kaka tunaona kitu kipo. Lebo yako ime contain wa sanii wa ina gani? Ah, yani kwa mara ya kwanza ambako tumeanza, first time tumeanza na comedian. Lakini pia kuna jamaa anafanya hip hop na kuna jamaa anapiga sana R&B na imba sana. Kwa hiyo hao ndo tumeanza nao rasmi. Lakini rasmi kabisa ambao wako sandi ni wanaitwa jamaa anaitwa Wanyausi ambao wanafanya comedy ndo ambao tumeanza nao rasmi. Yeah. Kuna kazi zozote ambazo wamezifanya na nini? Yeah, unyama upo ambao wameufanya lakini tulikuwa tuja introduce unyama wao kwa sababu tume, tumeanza wote chini tumekuta wanashutia simu. Umeona wanashutia simu na editia simu. Kama nilivyokuambia si tumeungana yani. Wenyewe wanashutia simu na editia simu. Kwa hiyo likaja wazo lile. Blaza tunaomba utusimamie. Kwenye nini? Kwa hiyo nikaa hapa idea idea idea. Kwa kwenye kwenye zile idea kadri ninavyozidi kwa hapa mimi naweza kupata kamera na uwezo wa kupata director wa kuedit. Si unajua zile. Kwa aa, basi tuka develop kwenye kwenye ile hatua ya kamera kwenye kutoka kwenye simu kuja kwenye kamera. Kwa sasa hivi tunataka tuanze kutumia kamera sasa na kuedit vipande ambavyo vinatumia kamera na kila kitu yani kinakuwa fresh tofauti sawa ulivyokuwa unatumia simu. Mm. Sasa umejipanga vipi kwa hao wasanii ambao wako signed kwenye label yako si ndio hivyo? Sasa hii iko vipi katika ku, ku, kuanza kuwalinda ili wasije ku escape kwenye label yako? Labo umeweka ni mbinu zipi ambazo umeziweka mule ndani ili mradi tu yani uwashawishi waendelee kubaki na wewe mwanzo mwisho. Ah, yani kitu cha kwanza kwanza kila mtu atambue kwamba wote sisi tunakuwa. Yani kila mtu anataji kukua yani. Mimi siwezi kumbana msanii kama anaenda kutusua. Yani kama amepata nyanja kubwa ya kum, ya kuya, labda ya kumsign tofauti na mimi na anaona kuna mafanikio anapotakiwa aende. Ndio lengo letu sisi kwamba mtu afanikiwe so lengo letu sisi tumdidimize mtu au tumweke mtu ndani ya wao kwetu moja kwa moja no 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 kama amelizika amefanya kitu ambacho tunaona kabisa watu fulani wamelizika sehemu nzuri anaenda lakini sio sehemu mbaya kama sehemu mbaya basi sisi tutakuwa tunamzuia tutambana bana ile sehemu sitaki uenda lakini kama sehemu ni nzuri tunaona kuna mafanikio anaenda na anafanya kitu hatujambana mtu yoyote kwa chochote lakini mikataba ipo inazongumza yeah umeongelea kuhusiana na masuala ya uanzilishi CEO si ndio hivyo E sasa tunatamani kujua kilef cha CEO au maana ya CEO kwa ufupi tu kidogo unaelewa maana yake. <coughs> Ni chief executive organization. Umetisha mzo wangu. Asante sana kwa time yako. Mia mia, nashukuru sana. Lolote labda la kuongezea na nini? Ah, uh, la kuongea hapa ni point ya msingi kwamba ndo nimesha introduce Magic Star label hiyo hapo entertainment ambayo itakuwa inasimamia wasanii na tumeanza na comedy lakini kama una kipaji chako chochote kile unachana unaimba ni director chochote ambacho unahisi kipaji unaweza kukifanya so ndio tuungane tufanye kitu kimoja ili mali yote tutusue point ya msingi tumeanza na hao wanyausi ambao wanafanya comedy yuko p squeeze yupo na mnyama fulani anaitwa MC Kingsman unaona ya yeah. au ni wanyama ambao tumeanza nao kwenye comedy lakini last minute tunaenda kuintroduce tarehe 16 itakuwa kwa rasmi sasa tunaanza kazi zetu sisi kama Magic Star Entertainment leo tumekuja kama watu waone kwamba kuna Magic Star inakuja watu wafahamu kama kuna Magic Star inakuja lakini rasmi kazi inaanza pale 16 mwezi wa 5 tutakuwa tuna introduce na wasanii watakuwa live tutafanya shows kwa hiyo kwa hiyo tunaepuka kwanza janga la corona kidogo eh limeingilia kati mitandao sasa hivi iko worldwide sana sasa wa, wanawapataje Ah uh, Instagram tunatumia kama Magic Star Entertainment. Yeah, so ukiandika hivyo Magic Star Entertainment flash au can follow me natumia distar_com tundu p squeeze pia natumia official p squeeze alafu can follow MC Kingsman naye lakini pia kuna official director anatumia Bolgas Odilo. Yeah. Nyama wanapatikana hapo. Yeah. Asante sana kwa time yako. Mia mwana. Moja Mtazamaji wa Live Africa Media nilikuwa na brother hapa na tumepiga naye mastoli mop na nini ye yeah, ni CEO wa lebo yake au sia cha kufanya kama wewe unaamini una kipaji na nini unaweza kumdm kumcheki ukasema brother mimi ni mnyama zaidi ya wengine au sia alafu tutaona sign na dondoka kwenye lebo yake na nini inakuwa ni safi na ito imani himself bwens dmi lakini kumbuka hii hapa ni live africa media cha msingi ni kuendelea kutufuatilia sisi hapa kupitia page yetu instagram kwa kuandika live africa media youtube channel pia tunapatikana kama live africa media kumbuka tukushare pamoja na ku comment ili wa kwanza kabisa kuno now au bye bye